यार मिनी बहुत खुश होगी ना यार चलो उसको बुलाते हैं डिस्काउंट मिल गया मिनी थिंक बिग और बड़ा सोच तुझे वेरी बिग डिस्काउंट मिल गया फाइन तू बता यार तू ना अकेले रह रहे के डब्बो हो गई है इसीलिए कहती हूँ मेरे साथ आकर डब्बो तेरा रिजल्ट आ गया हाँ आ गया कल तक तू वेटिंग दिखा रहा था ये देख शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी कुछ नहीं हो कंग्रेचुलेशन थैंक यू मुझे एक्साइटमेंट नहीं कंट्रोल नहीं हो रही यार मैं मैं भी पेंस को बताती हूँ हाँ आंटी जी तो कितनी खुश हो जाएगी क्या हुआ नहीं आज मैं बेब्स को नहीं बता सकती एटलीस्ट अभी तो नहीं लेकिन क्यों हाँ जी होम डिलीवरी सर ये मेडिसिन मंगवाए थे हाँ 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 बड़ी देर लगा दी ले आया था भाई यहाँ बिल पांच हजार छह सौ इतनी महंगी क्या चीज मंगाई है भाई अशोक पकड़ो जितना हुआ उन्हें दो अंध लेट इन लीव थैंक यू सर क्या था ये सुना उन्होंने आई एम सॉरी लेकिन तुम तो अपनी सिचुएशन जानती हो ना एक तो पहली बिजनेस के लिए पैसे नहीं है ऊपर से अभी लॉयर का खर्चा वी नीड टू सेव मनी सेव मनी इज फाइन अशोक बट नॉट वन बीजीज मेडिसिन ये क्या तरीका हुआ वहां तुम्हारे पापा जी सामने खड़े हैं और तुम उनके सामने ऐसे बोल रहे हो क्या सोचेंगे वो अरे मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि रोज इतनी महंगी मेडिसिन कैसे अफोर्ड करेंगे आप लोग व्हाट आर यू टॉकिंग अशोक भाई बीजी बीमार है बीजी बीमार नहीं है डॉक्टर ने कहा है सिर्फ स्ट्रेस है अरे आजकल के डॉक्टर ना जान के इतनी महंगी दवाइयां लिख के दे देते यू डोंट अंडरस्टैंड कट होता उन लोगों का कट व्हाट आई डोंट नो मे बी योर डाइट बट थोड़ा धीरे बोलो अशोक सारी चीजें मैनेज करने की कोशिश करता रहा हूं क्या करूं बोलो खून दूं अपना आजकल हर बात पे इरिटेट होने लग गए हां होता हूं दवाई देने आया था ना कोई दुकान से जिस रास्ते पर मैं और मेरी बेब्स चल चुके हैं अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती ना यार आई I मीन mean, यार तू खुद ही सोच दे कॉलेज दिल्ली में है अब मैं चली जाऊंगी तो बेब्स तो पटियाले में अकेले रह जाएगी ना नहीं, यार तू स्ट्रेस मत ले मैं हूं ना 
तेरे जाने के बाद मैं बेब्स का ख्याल रखूंगा पहले खुद का तो देख ले हंस लो हंस लो मेरी जेन्यून फीलिंग्स यू कदर ही नहीं करता मजाक उड़ाते रहते हैं दोनों अरे यार बॉबी हम तेरा मजाक नहीं उड़ा रहे मैं एक बात बोलू तू ना बहुत स्वीट हाँ जी बस सिर्फ मेरा दोस्त है <laughs> देख यार प्रॉब्लम इधर हो रही है कि अगर मैं और मेरी बेबी चली चले भी जाते हैं शिफ्ट हो भी जाते हैं बट फिर ये हो जाता है कि कितने पैसे कहाँ से आएंगे अब तो देख कॉलेज की एडमिशन फीस ही इतनी है ये एक लाख तो रजिस्ट्रेशन ही करानी है फिर एक्सपेंसिव कैमराज एक्सपेंसिव लेंस वो अलग से इतने पैसे कहाँ से आएंगे और अब तो ये मत कहना कि तू तो अपनी किडनी बेच देगा तुम्हारा यार तूने ये बात भी बता दी इसको तू बहन है दुश्मन तो अब तू क्या करेगी पता नहीं यार मेरा दिमाग जैसे ब्लॉक हो गया यार चल ही नहीं रहा आई डोंट नो यार तेरे पापा से तो हेल्प की कोई उम्मीद है नहीं तेरे दादू तेरे दादू है ना तेरे दादू हेल्प कर देंगे एक एफडी है मेरे और शमी जी के नाम पे मिन्नी की आगे की एजुकेशन के लिए जब जरूरत हो मांग लेना अरे मैं मैं तो भूल ही गई थी पता दादू ने मेरी एजुकेशन के लिए पैसे बचा के रखे हैं मार्क्स ही निकल गया था मेरे थैंक यू और बॉबी दिलाने के लिए नहीं बस सीरियसली यार दादू के एफडी के पैसे से ना दोनों काम हो जाएंगे कॉलेज की फीस भी भर जाएगी और अब डिवोर्स लॉयर की फीस भी सॉर्टेड मैं पागल हूँ हर बारी मैं ही गलत हूँ अशोक तुम अगर मेडिसिन बंद कराने की की बात अपने पापा जी के सामने करोगे तो गलत ही लगेगा ना अरे ये घर तुमको उनका कोलैटरल पे रखना है नया बिजनेस शुरू करना है उनकी हेल्प उनकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तुमको और एक टू थ्री थाउजेंड के लिए तुम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते वेरी बैड अशोक वो मेरी अरे मैं नहीं चाहता कोई डॉक्टर मेरी माँ के नाम पर उनको पैसे लूटे और इतनी दवाइयां खा के बीजी और बीमार पड़ती हो सच कह रहा है तू अशोक इतनी महंगी दवाइयां खाने से तो तेरी बीजी और भी बीमार हो जाएगी लेकिन तू फिकर मत कर तेरी बीजी ना बिना दवाइयों के भी ठीक हो जाएगी तेरा इतना खर्चा नहीं करवाएगी आप गलत समझ रहे हो बीजी मैंने ऐसे कहा का मुझे आपकी फिक्र है इसलिए मैं ना अशोक तू मेरी फिक्र मत कर तुझे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं तुझे अपने पेट में दो महीने रखा पाला पोसा बड़ा किया तो एहसान थोड़ी ना किया है तुझ पर मजबूरी थी उनकी सजा है तुझे पैदा करने की पर तू अपने ऊपर कोई टेंशन मत ले बीजी मेरी बात तो सुनो तू मेरी बात सुने कशो नहीं चाहिए तेरी दवाइयां मेरे हस्बैंड ना अभी जिंदा है वो अपनी कमाई से अगर मुझे जहर भी लाके देंगे ना तो अमृत समझ कर पी लूंगी पर अब एटे की कमाई की रोटी तेरे कले से नहीं उतरेगी शमी जी कह दो अपने बेटे से एक एहसान और करे अपने माँ बाप पर अब से हमारा खर्चा ना उठाए हम बूढ़ों की उम्र ही कितनी बची है हम अपना खुद देख लेंगे मैं कब से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप लोग गलत ही गलत समझ रहे हो मेरे को अरे इतना ही बुरा लग रहा है ना आपको अपने बेटे से पैसे लेने का ठीक है मत लो रहो अपनी अकड़ में नहीं करता मैं घर का खर्चा खुद कर लेना लेकिन एक बात सोच लो बीजी अपने बेटे से पैसे लेने में आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है कल को अपने दिमाग के आगे हाथ पे लाओगे तब आपकी अकड़ कहां जाएगी मत लो बेटे से पैसे अशोक 
मुझे किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है पैसे हैं मेरे पास अपनी पत्नी की देखभाल मैं खुद कर सकता हूं अरे दादू क्या हुआ दरवाजा क्यों खुला हुआ है मिनी मिनी बेटे तू कैसी आई दादू वो मैं पीजी को देखने आई थी और हाँ एक सेकेंड हाँ ये बेब्स ने सूजी की खीर भेजी थी आप दोनों के लिए पसंद है ना क्या हुआ कुछ हुआ है क्या सब ठीक है ना हाँ सब ठीक मैंने बेटे एक बात पूछनी थी तुझसे वो एफडी जो तेरे नाम कराई थी उसे तुड़वा दू क्या पहले मैं उसी एफडी को घर का लोन चुकाने के लिए तुड़वाना चाहता था लेकिन फिर तेरी एजुकेशन के लिए संभाल कर रखी थी मैंने बेटे तेरी बीजी के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है ये क्या कह रहे हो वो तो मिनी के लिए रखी है ना आपकी जान से कीमती और कुछ नहीं है शमी जी और वैसे भी मिनी को पैसों की जरूरत है ही कहा क्यों मिनी बेटे ठीक कह रहा हो ना हाँ हा, दादू सही तो कह रहे हो आप बीजी दादू सही कह रहे हैं मुझे कहा पैसों की जरूरत है आप आपका इलाज ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना आप जल्दी से ठीक हो जाओ बस बस और क्या चाहिए मेरे बेटे तेरे आने से दिल को सुकून मिल जाता है लगता है इन बूढ़ों को चाहने वाला भी कोई है इस दुनिया में थोड़ी देर रुकेगी ना नहीं दादू वो आज आज नहीं मुझे कहीं जाना आप ध्यान रखो बाय दादू बाय बेटे टेक केयर बीजी लगता नहीं कि अशोक की बेटी है ये सारे गुण बबीता जैसे पाए हैं अब कल ये धूप में छत पे सुखा दूंगी अल्लाह तुझे खुश रखे बबीता वरना मेरी कमर में तो इतना दर्द है कि ये सब अब मुझसे होता ही नहीं है अगर मेरे बेटी दामाद सऊदी से दो महीने में नहीं आ रहे होते ना तो मैं तुझे कभी इतनी तकलीफ नहीं देती इसमें तकलीफ की क्या बात है नैन भी वैसे तेरी नौकरी वाली बात में दम तो है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा तूने पढ़ाई कितनी की है वो करस्पॉन्डेंस से बीए किया है शादी के बाद बीए यानी तेरहवीं पंद्रहवीं ये तो बहुत ऊंची क्लास हो गई अरे तू तो बड़ी पढ़ी लिखी है फिर फिक्र में क्यों घुली जा रही है अरे तुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी चल मैं देखती हूं बताती हूं तुझे रब रखा नहीं भी आप है ना बस ये सारी बातें मिन्नी को मत बताना मेरी जाति की पैसे की तंगी के बारे में उसे कुछ भी पता चले अभी उसके बढ़ने की उम्र है सपने देखने की उम्र है मेरी जाति की पैसे की तंगी उसके सपने छीन ले लो नाम गया और शैतान हाजिर मिनी क्या हुआ मिनी हुआ मिनी तू रो क्यों रही है बता मुझे क्या बात है अरे मर जानी है माँ का कलेजा मुंह को आ रहा है बोलती क्यों नहीं 
वो मैंने एग्जाम दिया था ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हाँ वो ट्रैवल फोटोग्राफी वाला मेरी सिलेक्शन नहीं हुई उसमें कोई बात नहीं मिनी एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो हिम्मत थोड़ी ना हारते अगले साल फिर ट्राई करना हो अरे इतना क्यों रो रही है मिनी हम लॉयर से खुराना साहब रोज ऐसे केसेस हैंडल करते हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और हां डोंट माइंड मिस्टर खुराना पर क्या हम नहीं जानते हमारे क्लाइंट जब रीट पिटिशन लिखवाते हैं तो उसमें कितना सच होता है और कितना झूठ होता है एनीवेज आपकी रीट पिटिशन तैयार है कोर्ट से डेट आते ही हम सबमिट कर देंगे उसके बाद उसके बाद क्या कोर्ट में हियरिंग होगी आर्डर आर्डर <laughs> आपका एडवांस चेक थैंक यू थैंक यू सो मच वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग मिस्टर खुराना अगर आपकी वाइफ आ, क्या नाम बताया वो हाँ बाबिता खुराना अगर वो म्यूचुअल कंसेंट के लिए मान जाती है तो फिर कोई इश्यू नहीं है लेकिन अगर लेकिन क्या लेकिन अगर नहीं मानती है तो फिर इश्यू है लॉ के मुताबिक ये सारा केस जो है कोर्ट अपॉइंटेड मैरिज काउंसिलर के पास जाएगा और वो आपको छह महीने साथ रहने के लिए भी कह सकते हैं ऐसा क्यों है वो इसलिए मिसेस मीता खुराना की बासु मीता बासु ओह सॉरी सॉरी वो इसलिए मिस मीता बासु कि सारे जज ये मानते हैं कि डिवोर्स से बेहतर है मैरिड लाइफ को एक चांस देना और कानून भी यही कहता है कि थोड़ी सी अगर गुंजाइश है तो शादी को एक मौका देना चाहिए डिवोर्स अवॉइड करना चाहिए फिर फिर क्या अब मना कर देना कि ये पॉसिबल नहीं है आई एम नॉट रेडी फॉर दैट आ, आपकी वाइफ क्या रिएक्ट करेगी कैसे रिएक्ट करेगी वो मुझे नहीं पता डोंट वरी मिस्टर मदान मेरी वाइफ नहीं मानेगी अच्छा वो आपको कैसे पता क्योंकि क्योंकि मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूं चलिए फिर तो ठीक है जी है मुझे और कोई इशू नजर नहीं आ रहा है पर पर एक टेक्निकल पॉइंट है अब क्या पॉइंट है आपकी बीवी अपने लिए एल्यूमिनी और आपकी बेटी के लिए मेंटेनेंस मांग सकती है कमौन मिस्टर खुराना इसमें इतना हैरान होने की कौन सी बात है सारे लॉयर्स यही सजेस्ट करेंगे और जज भी उन्हीं की फेवर करेंगे आफ्टर ऑल आपकी बीवी कोई जॉब नहीं कर रही है आपकी बेटी भी उनके साथ रहती है तो भाई हस्बैंड के पास गुजारा भत्था मांगना उनका हक बनता है है ना शैतान चिया मिनी माउस अच्छा तो तू ही हमें इरिटेट कर सकती है हम नहीं कर सकते देख लड़की मैं क्या लाई हूँ तेरे लिए तेरी फेवरेट कॉफी डार्क कॉफी पसंद है तुझे 
ಹೋಗ್ತೀವಿ किस बात के लिए मुझे ठीक से बता मिनी प्लीज पूरी बात बता मुझे कि क्यों झूठ बोला क्या झूठ बोला बताना मुझे जल्दी जल्दी बता मिनी क्यों झूठ क्या झूठ बोला है तूने हाँ नहीं बेब मैं नहीं बता सकती तुझे कर जाएगी अरे बाबा मैं नहीं रिएक्ट करूंगी तो प्लीज मुझे बता तू तो चुप क्यों जल्दी बता मिनी देख मेरा मन बैठा जा रहा है अजीब से ख्याल है मेरे मन में बता ना जल्दी मैं रो पड़ूंगी क्यों झूठ बोला तूने मुझे जल्दी बोलना मेरी जान लेके माने की क्या जल्दी बता क्यों था मिनी क्या बात है बता पागल लड़की कही की साख नहीं था बीप्स मैंने सच में तुझसे झूठ बोला आई एम सॉरी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos